ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜான் சிக்ஸ்த் ஹிந்து ஆர்டிகல்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் லைஃப் ஆஃப் சயின்ஸ் ஸோ இது ஜிஎஸ் த்ரீயில் கவர்மெண்ட் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்சுக்காக எடுக்கக்கூடிய ஸ்டெப்ஸில் வந்து இந்த பாயிண்ட்டை வந்து சேர்த்துக்கோங்க ஓகே வருஷ வருஷம் இந்தியன் சயின்ஸ் காங்கிரஸ் வந்து கவர்மெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ வந்து ஒன் நாட் செவன்த் எடிஷன் எங்கே நடக்குதுன்னு நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் பேங்களூரில் நடக்குது ஓகே ஸோ இதுக்கான தீம் வந்து ப்ரிலம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்துக்கோங்க ஓகே இது எதுக்காக ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி இந்த ப இந்த வருஷத்தோடைய இந்த சயின்ஸ் காங்கிரஸ் வந்து நடக்குது ஸோ ரூரல் டெவலப்மெண்ட்காக இல்லையா ப்ளஸ் மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சூடோ சயின்ஸ் இருக்கக்கூடாது நம்மக்கிட்ட வந்து ட்ரூவான சயின்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் அதாவது சூடோ அப்படின்னா ஃபேக் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த ஆர்டிக்கலில் வந்து இந்த இந்தியன் சயின்ஸ் காங்கிரஸோடைய ஹிஸ்டாரிக்கல் ப்ராக்ரஸ் எப்படி இருந்திருக்கு இப்போ ரீசெண்டாக அதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன அப்படின்னு பேசியிருக்காங்க ஸோ இந்தியன் ரிப்பப்ளிக் அந்த டைம்லேருந்தே வந்து இந்த காங்கிரஸ் அதாவது இந்தியன் ரிப்பப்ளிக் ஃபார்ம் ஆகிற டைமுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே மாடர்ன் சயின்ஸ் வந்து இந் இந்தியாவுக்குள்ளே வரணும் அப்படிங்கிற இதுக்கு நிறைய ஸ்டெப்ஸ் வந்து எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி காங்கிரஸ் அதுக்கான ஆரிஜின் வந்து இட் டேட்ஸ் பேக் டு இயர்லியர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அந்த டைம்லேருந்தே இதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கப்பட்டிருக்கு ஓகே ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்தியா லெவலில் இருக்கக்கூடிய டாப் அந்த சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்சர்ஸ் ப்ளஸ் வந்து வேர்ல்ட் லெவலில் இருக்கக்கூடிய நோபல் லாரிட்ஸ் இவங்கெல்லாம் இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதாவது இந்த ஒரு காங்கிரஸ்க்கு அழைக்கப்பட்டு அவங்களுடைய தாட்ஸை வந்து பேசுவாங்க ஸோ தட் யங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ தட் இந்தியாவுடைய பிரச்சனைகளுக்காக சொல்யூஷன்ஸாக வந்து ரிசர்ச் பண்ணி அவங்க வந்து இன்னோவேட்டிவ் சொல்யூஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதோட எய்மாக பார்க்கப்படுது ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கீ நேஷ்னல் லெபார்ட்ரிஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க லைக் இந்த டிஆர்டிஓ அதுக்கு அதர் ரிலேட்டட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய லீ டாப்பில் இருக்கக்கூடிய ரிசர்ச்சஸும் வருவாங்க பட் இந்த வருஷம் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஆப்சென்ட் ஆகிருக்கு ஏன் வந்து ஆப்சென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இப்போ லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ இதில் பேசக்கூடியவங்க மித்தாலஜி அதாவது நம்ம லிட்ரேச்சரில் இருக்கக்கூடிய ராமாயணம் மகாபாரதம் அதில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் ப்ளஸ் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி சயின்டிஃபிக்காக அப்பயே அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வித்தாலஜியும் சயின்ஸையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இது வந்து தவறு அப்படிங்கிறாங்க ஸோ என்ன சொன்னாங்க கௌரவாஸ் வந்து ஸ்டெம் செல்லேருந்து பிறந்தாங்க அண்ட் வேதாஸ் வந்து இந்த ஏவியானிக்ஸ் பற்றி அப்போவே வந்து விமானாஸ்லாம் இருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரியான ப்ரூவ் பண்ணப்படாத விஷயங்களை வந்து நம்ம அவ்வளோ பெரிய ஸ்டேஜில் பேசும்போது நம்ம அந்த இந்தியன் சயின்ஸ் காங்கிரஸோட இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் அதோடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் குறையுது ஸோ இது மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆர்டிக்கல் ஸோ நமக்கு இதுலேருந்து தேவைப்படுற பாயிண்ட் என்ன சூடோ சயின்ஸ் இருக்கக்கூடாது ட்ரூ சயின்ஸ் இருக்கணும் அதுதான் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து ஸ்கோரிங் ஃபாரின் பாலிசி செல்ஃப் கோல் ஸோ இது சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டை பற்றி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க இதில் வந்து யாராவது நம்ம கிட்டே வந்து சிஏஏ வந்து அதோடைய நெகட்டிவ் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு நாலஞ்சு பாயிண்ட் தேவைப்படும் ஸோ அதுக்கு இந்த ஆர்டிக்கலே நம்ம எடுத்துக்கலாம் தேவையானது மட்டும் ரொம்ப கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது நம்ம பொலிட்டிக்கலாக நம்ம எடுத்துக்க வேணாம் பட் நமக்கு தேவையான அந்த ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன அதோடைய தட் இஸ் இந்தியாவுடைய மேஜரான ஒரு ஃபீச்சர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல that is inclusive democracy okay and then uh, secularism idala affect pandra mari irukku okay so ipo recent ah government eduthirka todarchiyana sila steps the decisions on jammu kashmir ah irukatum cee nrc id ellame vandu mukkiyama india odaya international relationship ku vandu oru prachana yerpadutum adhu dhaan vandu கோர் இந்த ஆர்டிக்கலோடைய க்ரக்ஸே வந்து இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கக்கூடிய லாங் டேர்ம் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து கொடுக்கும் அதுதான் இங்கே ஃபாரின் பாலிசி இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இதுதான் வந்து கீவேர்ட் ஓகே ஸோ எந்தெந்த மாதிரியான ஃபாரின் பாலிசியில் நமக்கு பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா முதல் பிரச்சனை என்னென்னா நெய்பர்ஹுட் ஃபஸ்ட் பாலிசி நம்ம வச்சுருக்கோம் அதில் பக்கத்தில் நம்ம நெய்பர்ஸ் பற்றி நமக்கே தெரியும் நம்மக்கிட்ட ஓரளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ் அண்ட் ஆப்கானிஸ்தான் ஸோ இவங்க கூட நம்ம வந்து பகை பகைமை உண்டாக்கிக்குவோம் இந்த விஷயத்தினால சிஏஏனால் அதர் நெய்பர்ஸ் பற்றி தெரியும் ரொம்ப நல்லவங்க பாகிஸ்தான் சைனா ஸோ அவங்களெலாம் நம்மளால் வந்து நம்பவே முடியாது பட் பங்களா
ஹை கமிஷனர் ஃபார் ஹியூமன் ரைட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா இவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க சிஏ வந்து ஒரு ஃபண்டமெண்ட் ஃபண்டமெண்டலி டிஸ்கிரிமினேட்ரி ஒரு ஆக்டாக இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி எந்த ஒரு சட்டத்தையும் ரீசண்டாக யூஎன் ஆர்கனைசேஷன் வந்து சொன்னதே கிடையாது ஸோ இது வந்து நமக்கு பிரச்சனை செகண்ட் ஒன் இன்டர்நேஷ்னல் கமிஷன் ஆன் ஜுரிஸ்ட் ஐசிஜி இவங்களும் சிஏ வந்து ஹைலி டிஸ்கிரிமினேட்ரி அண்ட் ஆர்பிட்ரின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது ரெண்டுமே இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இம்பார்ட்டன் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஸோ இதை கோட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சொந்த ஒரு பொலிட்டிக்கல் கெயின்காக இந்த இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இருக்கக்கூடிய நமக்கு ஆலீஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியவங்களோட அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம விட்டு கொடுக்குறோம் ப்ளஸ் நம்ம கேட்கக்கூடிய யூஎன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் இருக்கக்கூடிய சீட்டு இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டண்ட்டான இஷ்யூஸை விட்டுட்டு இந்த இஷ்யூஸ்லாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணது நல்லது இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாத்துலேயும் யார் வந்து கெயின் ஆவாங்க அப்படின்னா பீஜிங் தட் ஆஸ் தட் இஸ் சைனா தான் கெயின் ஆவாங்க நம்மளை விட அவங்களுக்கு தான் இது வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது ஒரு வே ஹெட் மாதிரி பேசலை நம்ம சொல்லியிருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை வந்து சைனா யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்குவாங்க ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து இவர் சொல்லியிருக்கார் இந்த ஆர்டிக்கல் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்பாட்டிங் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சேஞ்சிங் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஷிப் ரிலேட்டடான டாபிக் தான் ஸோ மாறும் ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது வேர்ல்ட் லெவலில் வந்து நம்ம இதை வந்து எப்படி டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸில் சொல்லணும்னா மல்டி லேட்டலிசமாக மாறுதுன்னு சொல்லியிருப்போம் பிகாஸ் யூஎஸ் கிட்டே இருந்து அந்த கண்ட்ரோல் வந்து இப்போ சைனா வந்து கொஞ்சம் என்ன பண்ணுறாங்க எடுத்துக்கிறாங்க இந்த மாதிரி மாறு மாறுபட்ட சூழலில் இந்தியாவுக்கு என்னென்ன ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ் அப்படிங்கிறத தான் பேசியிருக்காங்க ஸோ என்னென்ன பிரச்சனைகள் யூஎஸ்க்கும் சைனாக்கும் ட்ரேட் வார் நமக்கு தெரியும் மாறி மாறி தேர்வு வந்து போட்டுக்கிறாங்க டெக்னாலஜி ரிலேட்டடாகவும் வார் நடக்குது எப்படி வந்து கோல்ட் வார் டைமில் யூஎஸ் அண்ட் ரஷ்யா வந்து இன் இன்வால்வ் ஆகியிருந்தாங்களோ ஸோ அதே மாதிரி இப்போ வந்து யூஎஸும் சைனாவும் வந்து இன்டெரக்டான வந்து ஒரு வாரில் ஈடுபடுறாங்க வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ட்ரேட் டெக்னாலஜி டெக்னாலஜி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ஸ்பேஸ் இதிலலாம் வந்து அவங்க போட்டி போட்டுக்கிறாங்க அண்ட் யூஎஸ் வந்து சைனாவுக்கு ரிலேட்டடான சில சட்டங்கள் வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது அவங்கள கண்டம் பண்ணுற மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹாங்காங் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆக்டு டெமோக்ரஸி ஆக்ட் இதெல்லாமே அவங்கள வந்து கொஞ்சம் சைனா வந்து எப்படி தோ உசுப்பேற்றுற மாதிரியான ஒரு சட்டங்களாக இருக்குது ஸோ எனர்ஜி கான்சர்ன்ஸ் இப்போ இந்தியாவை பொறுத்த வரை நமக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா டிமாண்டு ஃபியூவலுக்கு வந்து அதிக டிமாண்ட் இருக்குது இப்போதைக்கு மார்க்கெட்டில் வந்து ஓரளவுக்கு எனர்ஜியோடைய டிமாண்டு குறைவு இருக்கிறதுனாலையும் கம்பேர் டு அதாவது வேர்ல்ட் லெவலில் கம்பேர் பண்ணுறாங்க ப்ளஸ் யூஎஸோடைய ஆயில் அந்த அவங்க உற்பத்தி பண்ணுறது அதிகமாக இருக்கிறதுனால நமக்கு ஓரளவுக்கு ப்ரைஸ் வந்து கம்மியாக கிடைக்கிது பட் இன்னும் ஃப்யூச்சரில் இது என்னாகும் அப்படின்னா இந்த வார் வேறு வர மாதிரி இருக்கு இல்லையா அந்த ஈரான் அண்ட் யூஎஸ் பிரச்சனைனால இதனால் நமக்கு வந்து எப்படி வந்து ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை இருக்குது ஓகே அதுதான் எனர்ஜி கன்சர்ன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ சைனாவை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கும் அதிகமான ஒரு தேவை இருக்குது பட் அவங்க எப்படி அதை பூர்த்தி பண்ணிக்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்து ஈரான் கூட என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதிகமான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்காங்க ஓகே நம்ம வந்து யூஎஸ் உடைய ப்ரெஷர்னால நம்மளால் அந்தளவுக்கு என்ன பண்ண முடியல ஈரான் கூட ஃபுல் ஃப்ளஜ் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்க முடியல சைனா வந்து இன்னும் ஈரானுடைய ஆயில் கேஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸில் எல்லாமே வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க ஓகே ஸோ இது வந்து இந்தியாவுக்கு எங்கே வந்து பிரச்சனை ஆகும் இப்போ ஆப்வியஸாக சைனாவுக்கு தான் வந்து ஈரான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் என்ன பண்ணுவாங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ நம்மளோட சபகர் போடி இந்த இஷ்யூஸ் வந்து அப்படியே முடங்கி போகும் ஓகே செகண்ட் வந்து ட்ரேடை சொல்லியிருக்காங்க ட்ரேடை பொறுத்த வரை யூஎஸ்க்கும் சைனாவுக்கும் வந்து சிக்ஸ்டி டூ பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு அந்த ட்ரேட் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ட்வெண்ட்டி ஒன் பில்லியன் டாலர் வந்து சைனாவோட எக்ஸ்போர்ட் வந்து அதர் கண்ட்ரீஸ்க்கு டைவெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இதில் வந்து சைனா மார்க்கெட்டில் வந்து போர்க்கு வந்து தேவைப்படுது அது வந்து அவங்களால வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியல இந்தியாவிலேருந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் பட் நம்மளுடைய அந்த எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது வந்து நம்ம டைரெக்டாக போகாமல் இன்டெரக்டாக த்ரூ வியட்நாம் அண்ட் ஃபிலிப்பீன்ஸ் வழியாக போகுது அதனால் காஸ்ட் அதிகமாகுது நம்மளால் காம்படிட்டிவ் அட் அட்வான்டேஜ் நமக்கு கிடைக்கல ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் ஹுவாய் டெக்னாலஜி அந்த கம்பெனி இருக்கு இல்லையா இது வந்து சைனீஸ் கம்பெனி இதை வந்து பிளாக் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க யூஎஸில் ஸோ இதுவும் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது நம்ம
அந்த குறிப்பிட்ட ஏரியாவுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ரீஜன் அவங்களோட தான் சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அதில் வந்து நம்ம கேட்கக்கூடிய விஷயம் என்ன நம்ம எதுக்காக பேசுவோம்னா ஃப்ரீடம் ஆஃப் நேவிகேஷனுக்காக பேசுவோம் அந்த வழித்தடத்தின் வழியாக எல்லா நாடுகளோட ஷிப்ஸும் ஃப்ரீடமாக வந்து என்ன போயிட்டு வரணும் ஸோ இதுக்காக நம்ம வந்து குவாட் அப்படிங்கிற வந்து டயலாக் பேசுகிறோம் தட் இஸ் சப்போர்ட் ஒரு ஃபோர் கண்ட்ரீஸ் வந்து இதில் சேர்ந்துக்கும் யூஎஸ் ஜப்பான் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா சேர்ந்துக்கும் ஓகே ஸோ இது ஒரு பிரச்சனை செகண்ட் இஷ்யூ என்ன அப்படின்னா கனெக்டிவிட்டி கனெக்டிவிட்டியை பொறுத்தவரை சைனா வந்து ஒரு மெகா ப்ராஜெக்ட் வச்சுருக்காங்க கையில் ரியா ஆர் தட் இஸ் சிப்பக் வச்சுருக்காங்க தட் இஸ் ஒன் பெல்ட் ஒன் ரோட் இனிஷியேட்டிவ் அது சிப்பக் வந்து சைனா பாகிஸ்தான் எக்கனாமிக் கார்டார் அது நமக்கு சரிப்பட்டு வரலை நம்ம அதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போஸ் பண்ணுறோம் பிகாஸ் ஆஃப் தி பிஓகே ஃபேக்டர் பாகிஸ்தான் ஆக்குப்பேட் காஷ்மீர் வழியாக அது போகிறதுனால நம்ம அப்போஸ் பண்ணுறோம் செகண்ட் இஷ்யூ என்ன அப்படின்னா ஆர்சிபி அதுவும் வந்து கனெக்டிவிட்டி ரிலேட்டடான ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸோ அந்த ஆர்சிபியில் ட்ரேடு வந்து நமக்கு பயாஸ்டாக வந்துடும்னு சொல்லி நம்ம அதில் செய்யலை இதுவும் ஒரு பக்கம் இருக்குது தேர்ட் ஃபேக்டர் என்னென்னா இந்த பிஸ்னஸ் ஃபோரம் இதிலலாம் நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் ஆகிறோம் தட் இஸ் இண்டோ பசிபிக் பிஸ்னஸ் ஃபோரம் கிரியேட்டட் பை யூஎஸ் ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியா இதில் வந்து நம்ம ஒரு மெம்பராக இல்லை இதெல்லாமே வந்து நமக்கு ஒரு ஃபால் பேக்ஸாக இருக்குது ஓகே ப்ளூ டாட் நெட்ஒர்க்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுலேருந்தும் நம்ம வந்து மெம்பராக இல்லை ஸோ இது போல் நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து இந்த ரீஜனில் இருக்குது ஃப்யூச்சர் சேலஞ்ச் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளோட ஓன் ப்ராஜெக்ட்ஸை நம்ம முதல்ல செஞ்சு முடிக்கிறோமா அதுவும் பிரச்சனை ஓன் ரீஜனல் கனெக்டிவிட்டி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் நம்ம நெய்பர்ஸோட போட்டிருக்கோம்ல அதை நம்மளால் ஃபினிஷ் பண்ண இன்னும் முடியலை ஸோ அது கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ஓவரால் இஷ்யூஸ் இதில் வந்து நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து இந்த பார்த்துக்கணும் இப்போ சைனாவும் யூஎஸும் அந்த ஒரு ட்ரேடு கேப் வரும்போது அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பேஜில் சேஃப் கார்டிங் த ஐடியா ஆஃப் இந்தியா இதில் வந்து கோட்ஸ் வந்து இருக்குது இது மட்டும் எத்திக்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எஸ்ஐக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் பார்த்துக்கிட்டா பெட்டர் ஜான் ராஸ் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்றதும் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எந்த மனிதர் வந்து ஒரு ஜட்மெண்ட் ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறப்ப அவங்க வந்து வாட் இஸ் மாரலி குட் அண்ட் ஃபேர் கரெக்ட் எதுன்னு பார்த்து எடுக்கணும் அவங்களுடைய சொந்த ஒரு ரீஜன் ரிலீஜன் ரேஸ் அதை பொறுத்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதே தான் வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபிலாசஃபர்ஸோடைய ஐடியாவும் இருந்திருக்கு ஓகே ஸோ குருநானக் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிறதும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஐ எம் நோ ஒன் இஸ் ஸ்ட்ரேஞ்சர் நோ ஒன் இஸ் மை எனிமி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அடுத்து வந்து தாகூருடைய ஒரு கோட்டும் இருக்குது எல்லாரையும் வர சொல்லியிருக்காங்க தட் இஸ் இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் எனி பேக்ரவுண்ட் எல்லாருமே வந்து இந்தியன்ஸ் அதாவது தாகூருடைய கான்செப்ட் வந்து அவர் இன்டர்நேஷ்னலிசம் நேஷ்னலிசம் இல்லாமல் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் எல்லா மக்களுமே வந்து என்ன இருக்கணும் ஒத்துமையாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அவருடைய ஆங்கிள் இருக்கும் ஸோ இது சாரி இது ரெண்டும் தெரிஞ்சால் அந்த ஆர்டிக்கலில் நமக்கு போதும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃப்ரண்ட் பேஜ் ஆர்டிக்கல் ஈராக்கி எம்பிஸ் ஓட்டு எக்ஸ்பெல் யூஎஸ் ட்ரூப்ஸ் ஈராக்கில் மிஞ்சி இருக்கக்கூடிய யூஎஸ் ட்ரூப்ஸ் வந்து வெளியில் கண்டிப்பாக போகணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட எம்பிஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரெசல்யூஷன் வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து அடுத்து அந்த ஈரான் கமாண்டர் அவரை கொலை பண்ணாங்க இல்லையா அதுக்கு தொடர்ச்சியாக ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆர்டிக்கல் கர்நாடகா சல்லாக்கேரே டு பி இஸ்ரோஸ் அஸ்ட்ரானட் ட்ரைனிங் ஹப் இப்போ நம்மளுடைய ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம் ககன்யான் வந்து நம்ம என்ன ஈன் பண்ணுறோம் இந்தியன்ஸை வந்து ட்ரெயின் பண்ணி அந்த அஸ்ட்ரானட்ஸை வந்து ஸ்பேஸ்க்கு வந்து அனுப்பணும் அப்படிங்கிறது தான் அப்போ நம்ம கிட்ட வந்து அதுக்கான அந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் கிடையாது நம்ம வந்து ரஷ்யா கிட்டேருந்து ஹெல்ப் கேட்குறோம் அங்கே தான் அனுப்பி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு ட்ரெயின் ட்ரைனிங் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ ஃப்யூச்சரில் நம்மளே ஓன் அந்த ட்ரைனிங் ஹப் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இஸ்ரோ வந்து எந்த இடத்த சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் கர்நாடகாவுடைய சல்லாக்கரை அப்படிங்கிற இடம் சித்ரகூடா டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது இந்த பிளேஸ் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கு ரிலேட்டடான அந்த என்ஹெச் ஃபோரும் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா நியூஸில் இருக்கக்கூடிய நேஷனல் ஐவிஎஸ் வந்து கொஷின் கேட்பாங்க பெங்களூர் புனே என்ஹெச் ஃபோர் இன் சித்ரகூடா டிஸ்ட்ரிக் ஆஃப் கர்நாடகா ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் க்ரோர் அளவு இவங்க வந்து முதலீடு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த ஃபெசிலிட்டியை க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் நேஷன் பேஜில் என்ஏஎல் வான்ஸ் கவர்மெண்ட் புஷ் ஃபார் சாராஸ் டேக் ஆஃப் ஸோ இது வந்து
ஏர்க்ராஃப்ட் இந்த கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய அதர் ஏர்க்ராஃப்ட்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கம்மியான காஸ்ட்டில் வந்து எண்ணெயில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் இப்போ வந்து இந்தியாலேயே இண்டிஜினஸாக நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால விட அட்வான்டேஜ் புரியுதில் நமக்கு இப்போ அதனால் வந்து காஸ்ட் கட்டிங் எவ்வளோ தூரம் நடக்கும் அப்போ கோடி கணக்கில் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து என்ன ஆகும் காஸ்ட் கட்டிங் நடக்கும் ஓகே இப்போ இது வந்து இதுக்கான அது வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் இல்லை கவர்மெண்ட் அது சாரி கவர்மெண்ட்டில் டிஃபென்ஸில் வந்து அவங்க என்ன பண்ணிக்கணும் அதுக்கான பர்ச்சேஸ் நடக்கணும் ஸோ அதை பண்ண சொல்கிறாங்க சென்டர் வந்து கண்டிப்பாக வந்து பண்ணுங்கன்னு சொல்லி இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இது யார் வந்து இப்படி சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் பார்லிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி ஆன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஸோ இவங்க தான் இந்த ஒரு சொல்யூஷன் மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே ஒரு ரெக்கமெண்டேஷனாக சொல்கிறாங்க அதிகமாக நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள் இது எதுக்காக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா உதான் ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரீங்களா ஸோ ரீஜனல் கனெக்டிவிட்டிக்காக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரீங்க சில ஏரியாஸில் வந்து ரொம்ப வந்து தூரமாக இல்லை எக்யூப்டு ஒரு மவுண்டெயினியஸ் ரீஜன் இந்த மாதிரி இருக்க ஏரியாஸ்க்கு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு ஏர்க்ராஃப்ட்டு பதிலாக இந்த ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது இவங்களுடைய ஒரு ரெக்கமெண்டேஷனாக இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆர்மி டு சைன் எம்ஓயு ஃபார் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் ஏகே டூ நாட் த்ரீ அசால்ட் ரைஃபிள்ஸ் ஸோ இந்த கிரைடீரியா ரைஃபிள்ஸ் வந்து இப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ண போகுது இது மாடர்ன் ரைஃபிள் தட் இஸ் கோயிங் டு ரீப்ளேஸ் தி ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் எஸ்ஐஜி செவன் சிக்ஸ்டீன் ரைஃபிள்ஸ் அப்படின்னு சாரி எஸ்ஐஜி கிடையாது ஏகே டூ நாட் த்ரீ ரைஃபிள்ஸ் அதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக இதை வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து என்னென்னா இண்டோ ரஷ்யன் இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் இண்டோ ரஷ்யன் ஜாயிண்ட் வெஞ்சரில் இது வரும் இந்த டெக்னாலஜி வந்து ரஷ்யா கிட்டே இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ரைஃபிள்ஸ் அவங்களே வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அனுப்பிச்சிருவாங்க அடுத்த செட் ஆஃப் ரைஃபிள்ஸ் வந்து இங்கே வந்து ஜாயிண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் நடக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த ஆர்டிக்கல் இது வந்து எக்கனாமிக்கு யூ யூஸ் பண்ணிக்கணும் பிகாஸ் எக்கனாமி ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ்லாம் இந்தியா நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுக்குது இருந்தாலும் ஏன் எக்கனாமி வரமாட்டேங்குது மேலே அப்படின்னா இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பயம் இருக்குது இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா டாக்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து அன்சர்டனாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க இது வந்து India Private Equity and Venture Capital Association. So, இது ப்ரெஷர் குரூப்ஸ்லாம் ஒரு டாபிக் இருக்கும் பாருங்கள் அதில் இந்த அசோசியேஷன் இவங்க சொல்லக்கூடிய ப்ரெஷர் போட்டு இவங்க சில விஷயங்களை வந்து கவர்மெண்ட் கிட்டே கேட்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு மீட்டிங் வச்சு இவங்க என்ன சொல்லணும்னா உங்கள் டாக்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் இருக்க அன்சர்டனிட்டி எங்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்குது ஸோ வெளியிலேருந்து நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண வரும்போது எங்களுக்கு வந்து சாதகமான சூழ்நிலை இல்லாதனால தான் நாங்கள் வரல அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ தட் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணணும்னா அந்த பிரச்சனையை சார்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க எது இதிலலாம் அதிகமான வந்து ரிஸ்க் இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப எங்களுக்கு வந்து கேபிட்டல் மொபிலிட்டி அப்போ ஒரு இடத்துல முதலீடு போட்டு இன்னொரு ஷேருக்கு அதெல்லாம் மாற்றுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி மொபிலிட்டி பண்ணுறதுக்கு காஸ்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்போ நீங்கள் வந்து டேக்ஸ் போடுறீங்க நீங்கள் வந்து பை பேக் டேக்ஸ் போடுறீங்க டிவிடன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு டேக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் குறைக்கலாம் அப்படிங்கிறதா இவங்களுடைய விஷயம் ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் யார் ரிலீஸ் பண்ணுறா இது கேட்டிருக்காங்க இல்லையா வேர்ல்ட் பேங்க் ரிலீஸ் பண்ணும் எந்த ரேங்கில் இருக்கும் நம்ம டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி தேர்டு ரேங்கில் நம்ம இருக்கும் So next article, Women Scientists Seek Conducive Workplaces. This is the gender equality. This point is that work is the most important thing for women. Because they are not safe to see them. So they are not safe to see them. So they are not safe to see them. So what do you do in the government? In the government, there are no crutch facilities. In the child care facilities, they will continue to employ them. So that is the case. இதில் சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க விமன் சயின்ஸ் காங்கிரஸில் முக்கியமான இந்த விமன் சயின்டிஸ்ட் வந்து இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க சயின்டிஸ்ட் அந்த ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அது விமன் சயின்டிஸ்ட் இருக்கக்கூடிய லெபாரட்ரிஸும் கொஞ்சம் சேஃபராக மாற்றணும் அப்படின்றதும் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வேர்ல்ட் பேஜில் கொடுத்துருக்காங்க யூஎஸ் வில் டார்கெட் ஃபிஃப்டி டூ சைட்ஸ் இஃப் ஈரான் ரிட்டாலியேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ட்ரம்ப் அதாவது ஈரானாக அட்டாக் பண்ணிட்டாங்க அதாவது அவங்க கமாண்டரையும் கொண்டுட்டாங்க இன்டர்ன் வந்து ஈரான் வந்து எதோ ஒன்று ஒரு செய்ய போகுது அப்படி செஞ்சாங்க அப்படின்னா நாங்கள் என்ன செய்வோம் அப்படிங்கிறதையும் அவர் ட்விட்டரில் சொல்லியிருக்காரு இது வந்து ரொம்ப மோசமான ஒரு செயலாக தான் சொல்லணும் ஏன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு கல்ச்சரல் சைட்ஸை வந்து நாங்கள் டார்கெட் பண்ணுவோம் இஃப் யூ ரிட்டாலியேட் நாங்கள் செய்வோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க